ஹலோ எவ்ரி வன் குட் மார்னிங் இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் வித் யூனிட் ஃபோர் சப்ளிமெண்ட்ரி வித் த ஃபோட்டோகிராஃபர் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டோரி வாஸ் ரிட்டன் பை ஸ்டீஃபன் லீகாக் ஹிஸ் ஃபுல் நேம் இஸ் ஸ்டீஃபன் பி ஹெச் பட்லர் லீகாக் அண்ட் ஹி வாஸ் அன் கெனடியன் டீச்சர் பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் ரைட்டர் அண்ட் ஹியூமரிஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இவர் மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் ஹியூமரிஸ்ட் இருந்திருக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் நோன் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஹியூமரிஸ்ட் வேர்ல்டுலேயே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அலாங் வித் தட் இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைட் ஹியூமர் எழுதுறதுல மக்கள்கிட்ட நடக்கக்கூடிய அந்த தப்புகளை அந்த குறைகளை கிரிட்டிசிசம் பண்ணுறத ஒரு ஹேர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் அது ஒரு லைட் ஹியூமரிஸ்டாக எடுத்து எழுதுறதுல ரொம்ப சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இவர் மாதிரி இந்த ஒரு பெரிய ஹியூமரிஸ்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டீஃபன் லீகாக் மெமோரியல் மெடல் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு இவர் ஆனர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெடல் தராங்க இந்த மாதிரி ஹியூமர் ஹியூமர் ஸ்டோரிஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கெலாம் இவரோட நேம் வச்சு மெடல் கொடுத்து அவார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பாப்புலரான ரைட்டர் ஸ்டீஃபன் பட்லர் லீகாக் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் லெட் அஸ் கோ வித் த ஸ்டோரி வித் த ஃபோட்டோகிராஃபர் லைன் பை லைன் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு நெரேட் யூ த ஜஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி த தீம் ஆஃப் த ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு நெரேட் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ரீட் வித் த டெக்ஸ்ட் புக் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் வச்சு ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்செக்யூரிட்டி ஆங்கர் ஒருத்தவங்களோட அப்பியரன்ஸை வந்து ஃபால்ட்டாக இதாக சொல்கிறது அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி எல்லா தீமையுமே வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியில் நமக்கு கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை பற்றி தே ஹாவ் கிவன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் தென் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்களை பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்காங்க டீட்டெயில்டு இந்த சென்ஸ் அவங்கள பற்றின விஷயங்களை இந்த பர்டிகுலர் லெசன் ஸ்டோரியில் தே ஹாவ் கன்வேடு அண்ட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டூ மெயின் கேரக்டர்ஸ் இன்வால்வ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டோரி ஒன் இஸ் த ஆத்தர் இங்கே ஆத்தர் தான் நெரேட்டரும் கூட அவர் தான் இந்த ஸ்டோரி நமக்கு நெரேட் பண்ணுறாரு அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நமக்கு கேரக்டர்ஸ் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் தீம் ஆஃப் த ஸ்டோரி அண்ட் த மெயின் கேரக்டர்ஸ் இன்வால்வ்டு நவு வி ஆர் கோயிங் வித் த சம்மரி ஆஃப் த ஸ்டோரி பிளாட் ஆஃப் த ஸ்டோரியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளாம் வந்து இப்போ வந்து நமக்கு நிறையா ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்மளை கேப்சர் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளே வந்து அடுத்தவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கணுங்கிறது இல்லை நம்மளே செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் இயர்ஸ் பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபேமிலியோடு நம்ம வந்து ஸ்டுடியோவுக்கு போகணும் அங்கே உட்காந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கே நமக்கு அவ்வளோ தூரம் வந்து டச்சப் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் வெ வெயிட் பண்ணணும் ஸோ நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது அப்புறம் ஸ்கூல்லாம் அதே மாதிரி குரூப் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அதெல்லாம் வந்து ஒரு யாருக்கே வந்து ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்றது ஸோ ஃபோட்டோஸ் அப்படின்றது இப்போ வேணால் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் பழகி போன ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் பட் கொஞ்சம் வருஷத்துங்களுக்கு முன்னாடி சென்ச்சுரிஸ் பேக்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபோட்டோ அப்படின்றது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஈவன் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நம்மளோட தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது ஒரு படம் இருக்குது அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி இன்னும் நல்லா தெரியும் ஐ திங்க் இந்த மூவி நேம் இஸ் முண்டாசு பட்டி சம்திங் அந்த ஒரு ஸ்டோரியில் வந்து இந்த மா அதை அதை எப்படி வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு மக்கள் எவ்வளோ வந்து அச்சப்பட்டாங்க எந்தளவுக்கு அவங்க வந்து பயந்தாங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஹியூமரிஸ்டிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி மக்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடில் இந்த நெரேட்டர்ஸ் அவர் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் பார்த்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக போகிறாரு அவரை ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக போகிறாரு ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவுக்கு அண்ட் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்த உடனே வந்து நான் தான் சொன்னல ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு ஸ்டுடியோ தான் இருக்கும் ஊருக்கே ஒரு ஸ்டுடியோ இருப்பாங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ ஆத்திர வந்து அவர் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு பக்கமாக வெயிட் பண்ண வச்சிடுறாரு ஸோ அவர் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் பார்த
வரையில் அவருடைய ஃபேஸ் கட் அவருடைய இயர்ஸ் அவருடைய அந்த ஃபிசிக்கலாக வந்து அவரை வந்து இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் காது என்ன இப்படி இருக்குது இது என்ன காதா இப்படியாக இருக்கும் யுவர் இயர்ஸ் ஆர் பேட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்கள் ஐஸ் வந்து இன்னும் நல்ல லிட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா முழிச்சு கொடுங்க அப்போ தான் ஃபோட்டோ நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் உங்கள் கை இங்கே வைக்காதுங்க நீஸ் மேலே வைங்க கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திரும்புங்க உங்களோட லங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் குனிஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்கிறாரு சொல்லும் போதே அவர் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஆத்திர நிறைட்டரை வந்து கொஞ்சம் இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரியான வேர்ட்ஸையும் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம்லாம் ஒரு வகையாக ஒரு வகையில் ஹீ ஹேஸ் கிளிக் த ஃபோட்டோ ஆத்திர வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துடுறாரு அந்த ஃபோட்டோ வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது நெரேட்டருக்கு அவர் நினைப்பார் இந்த ஃபோட்டோ வந்து இந்த மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பார் இந்த இடத்துல அனிமேஷன் அப்படின்னா டிசைன் பண்ணுறது கிடையாது ஃபுல் ஆஃப் லைஃப் ஒரு உயிரோட்டம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பாரு ஸோ இப்போ மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்த உடனே நம்ம அதனுடைய இதை எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு டிஜிட்டலைஸ்டில் பார்க்குறோம் பட் அப்போலாம் அப்படி கிடையாது ஃபோட்டோ எடுத்து அதை வந்து கழுவி ஒரு ரெண்டு நாள் நாலு நாள் கழித்து தான் நமக்கு அந்த ஃபோட்டோவே காட்டுவாங்க எப்படி ஃபோட்டோ வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் இவங்கேயும் என்ன பண்ணுறாங்க ஆத்திரஸ் நெரேட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து சாட்டர்டே வந்துருங்க அப்போ தான் அந்த ஃபோட்டோ நான் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அனுப்புறாரு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ ஹி வாஸ் கால்ட் ஆன் சாட்டர்டே டு கெட் த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபோட்டோ ஹி ஆல்சோ கோயிங் தேர் டு கெட் ஹிஸ் ஃபோட்டோ ஆன் சாட்டர்டே அங்கே போயிட்டு அவர் ஃபோட்டோகிராஃபரை ப பார்த்து பேசிவிட்டு ஃபோட்டோ வாங்கி பார்க்குறாரு பார்த்த உடனே நெரேட்டருக்கு அப்படி ஒரு ஷாக்கு அவர் ஷாக்கில் எதுவுமே பேசாமல் வாயடிச்சு போய் ஒரு சைலன்ஸில் இருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து செம்ம கோபம் வருது அப்படி என்ன பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஆத்தர் மாதிரியே தெரியல இப்போ வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு கேமராவில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எடிட்டிங் ஆப்லாம் போய் நம்மளை ஃபுல்லாகவே மாற்றி கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக மாடனாக காட்டிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஆத்தருக்கு வந்து ஆத்தர் இதுதான் என் இதுதான் நான் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உயிரோட்டமான ஒரு பிக்சர் எடுக்கணும்னு நினைப்பார் பட் ஆனால் என்டையர்லி வந்து இவர் இந்த அனிமேஷன் அதையும் இதையும் பண்ணி எடிட்லாம் பண்ணி ஆத்திரே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு மாற்றி வச்சுருப்பார் அவரோட ஐபோ ஐப்ரோஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி மவுத்தெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆத்திரை பார்க்கும்போதே அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் பார்க்கும்போதே இது நிறைட்டரே இல்லை இது நானே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதனால் அவர் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிடுறாரு வாய் பிகாஸ் அவர் நினச்சிருப்பார் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய அந்த டெத் செரிமனியிலலாம் வச்சு வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்கள்ல அந்த டைமில் அவர் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கொடுத்து அவருடைய இறந்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி சொல் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காகவும் இவரை மறந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் வச்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பார் பட் ஆனால் இதில் இவர் தான் அப்படின்னே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் மாற்றி வச்சுருப்பார் ஸோ அதனால் இந்த நெரேட்டர் வந்து ரொம்ப கோபத்தோடு அந்த ஸ்டுடியோ விட்டு போயிடுவார் இது வந்து ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸான திங் போயிடுச்சு இது வந்து ஒரு வேர்த்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு வேர்த்லெஸ் திங் இது வந்து ஒரு கேம் மாதிரி ஆகிப்போச்சு உங்களுக்கு ஒரு வேர்த்லெஸ்ஸாக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெவி ஹார்ட்டோட ஒரு அழுகிற ரேஞ்சுக்கு அவர் வந்து போயிட்டு அந்த ஸ்டுடியோ விட்டு ஒரு ஹெவி ஹார்ட்டோட போவார் ஏன்னா அவர் சொல்வார் இது நான் இறந்ததுக்கப்புறம் இது நான் தான் சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க இதை பார்க்கும்போது எனக்கே இது நான்னு தெரியல நான் நான் அவ் அது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக என்னை வந்து அவ்வளோ தூரம் டார்ச்சர் பண்ணிங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனசில் நினைப்பார் அது மட்டும் இல்லை இவங்க இயர்ஸ் சரியில்லை உங்கள் கண் இப்படி இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் அவர் வந்து மார்க் பண்ணும்போது நான் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக இந்த ஃபேஸ் கூட தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் இந்த ஃபேஸில் தான் நான் இருக்கேன் ஸோ இது ஃபால்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்படியே எனக்கு எடுத்து கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த ஒரு ஃபோட்டோக்காக அவர் ஒரு ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் ஆனால் கடைசியில் அப்படியே அப்சைட் டவுனாக அந்த ஃபோட்டோ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு செரிஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டோட்டல் ஃபெயிலியராக வந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் அவர் ரொம்ப வருத்தத்தோடு அந்த ஸ்டுடியோ விட்டு போவார் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டோரி ஆஃப் திஸ் வித் த ஃபோட்டோகிராஃபர் பை ஸ்டீஃபன் லீகாக் இது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து இந்த ஜிஸ்ட் அண்ட் தீம் ஆஃப் த ஸ்டோரியை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த டெக்ஸ்ட்